ഹായ് ഒരു വാൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്കിന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കോസ് ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ കോസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോമാറ്റും അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സിമ്പിൾ കോസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോമാറ്റ് നോക്കാം സിമ്പിൾ കോസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടും പ്രൈം കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് കോസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇനി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ലോസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളം ഉണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോളം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ കോമ്പഡൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കോളംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പെർ യൂണിറ്റിലും കാണിക്കണം നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി പറയുന്ന കോസ് ഷീറ്റിന്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു എ ടോയ് ഗൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഒരു ടോയ് ഗൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദ ത്രീ മന്ത്സ് എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പെയ്ഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടോയ് ഗൺ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് കാക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് and all the units produced are sold at 55 per unit appa sales value thannittunde 55 per unit prepare a cost sheet showing prime cost factory cost cost of production cost of sales profit or loss ithrayum information kaanichonde oru cost sheet prepare cheyana parayunnathu appa namukku engane cheyyanu nokkam appa namukku engane cheyyanu nokkam nammude format namukku ariyalo aa format il adhe pole thanne varichu vecha madhi അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അത് എഴുതാം ഇനി പെർ യൂണിറ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടും ആ എയ്റ്റീന് പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോമാറ്റിൽ വേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വരും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ പെർ യൂണിറ്റ് ഫോർ വന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടി അതും പെർ യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ തേർട്ടി ഫോർ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെർ യൂണിറ്റ് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടാലും മതി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് ആണ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് നമുക്ക് കോസ്റ്റിൽ തന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഓരോന്ന് ആ സമയത്ത് തന്നെ പെർ യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റണം കേട്ടോ അപ്പൊ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആഡ് ചെ
പേ തൗസൻഡ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ കോസ് ഷീറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് കോസ് ഷീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ കോസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോമാറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഫോമാറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്ട് വേജസ് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട് ലേബർ ആൻഡ് ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസസ് ആഡ് ചെയ്ത് പ്രൈം കോസ് കിട്ടി അതിന് അതിൽ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഓരോ ഓവർ ഹെഡ്സും എന്താണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഡീറ്റെയിൽ കോസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡിൽ വരുന്ന ഫ്യൂൽ പവർ വാട്ടർ ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വേജസ് ഓഫ് ഫോമൻ ആൻഡ് അതർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡ്രോയിങ് ഓഫീസ് വർക്ക്സ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ ഫാക്ടറി ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഫാക്ടറി റെന്റ് ടാക്സസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്സ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് നോക്കാം ഇനി അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈം കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് വർക്ക് കോസ്റ്റ് അല്ലെ അത് വർക്ക് കോസ്റ്റ് കിട്ടി അതിന് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ്സിൽ വരുന്നത് ഓഫീസ് റെന്റ് ഇൻഷുറൻസ് ലൈറ്റിംഗ് ക്ലീനിങ് ഓഫീസ് കൗണ്ടിംഗ് ഹൗസ് സാലറി ടെലഫോൺ ലോ എക്സ്പെൻസസ് ഓഡിറ്റ് ഫീ ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ മറ്റേ നമ്മൾ ഫാക്ടറിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓഫീസിന്റെ ആണ് വരുന്നത് എല്ലാം ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമൻറ്റേഷൻ ജനറൽ മാനേജേഴ്സ് സാലറി പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഇത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ വർക്ക് കോസ്റ്റിന് കൂടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തത് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ലെസ് ചെയ്തത് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ക്ലോസിംഗ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് പ്രോഗ്രസ് അല്ല ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോളിൽ കിട്ടി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോളിൽ കൂടെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പൊ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സിൽ വരുന്നത് ഷോറൂം എക്സ്പെൻസ് സെയിൽസ് മാൻ സാലറി എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലിങ്ങിൽ വന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും സോ സെയിൽസ് മാൻ സാലറി വേ ഹൗസ് റെന്റ് ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് വെച്ചാൽ ഗുഡ്സ് ഫിനിഷ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസസ് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേർ ഹൗസിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ഷോറൂമിൽ വെച്ചു സെയിൽസ് മാനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ഇതിനൊക്കെ വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി കൂലി കൊടുത്തത് അഡ്വർടൈസിംഗ് ഡെലിവറി എക്സ്പെൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് അല്ലെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സെയിൽസ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഫോമാറ്റില് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓരോരോ ഹെഡിലും വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഇതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ദ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ വർക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് എൻഡിംഗ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദ യൂണിറ്റ്സ് ആർ സ
പ്രൈം കോസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് വർക്ക് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ സെയിൽസിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ആയിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഫോമാറ്റിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോഴ്സീറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഫോമാറ്റിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റിലെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ പെർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ കാരേജ് ഓൺ പെർച്ചേസ് കാരേജ് ഓൺ പെർച്ചേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെർച്ചേസിൻ്റെ വാല്യൂടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വണ്ടിക്കൂലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെർച്ചേസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പെർച്ചേസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പെർച്ചേസസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പെർച്ചേസിൻ്റെ കൂടെ ക്യാരേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ തൗസൻഡും കൂടെ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡയറക്റ്റ് ലേബറും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ആണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ നമ്മളെ കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ മതി ഡയറക്റ്റ് ലേബറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗ തൗസൻഡ് ആണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് കോളം ചെയ്യാം പെർ യൂണിറ്റ് കോളം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതിയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഓരോന്നിൻ്റെ കാണുന്നില്ല റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡിന് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി കിട്ടി ഡയറക്റ്റ് ലേബറിൻ്റെ ടു എയ്റ്റി കിട്ടി പ്രൈം കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് റിപ്പയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് ടാക്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് ടാക്സസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് റിപ്പയേഴ്സ് ടു പ്ലാന്റ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വർക്ക് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ട് ഏതാ പെർ യൂണിറ്റ് ഏതാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വർക്ക് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ കിട്ടും അതിന് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ആണ് അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന ഓവർ ഹെഡ്സിൽ വരുന്നത് സാലറീസ് ആൻഡ് അലവൻസ് ഉണ്ട് ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഫേർണിച്ചർ ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിലുള്ള പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കാണിച്ചു ഫേർണിച്ചർ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിലാണ് അപ്പോൾ ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ ഫേർണിച്ചർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡിൽ കാണിച്ചു പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ വരുന്ന
അപ്പോൾ സിമ്പിൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രം കാണിക്കുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് കാണിക്കേണ്ട നമ്മളത് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹെഡ് മാത്രം കാണിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രം കാണിക്കുക അതിൽ വരുന്ന ഓരോരോ ഐറ്റം ആയിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാതിരിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഓരോ ഹെഡിലും വരുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കും അതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിനെയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഹാപ്പി ലേണിങ്